قربت الايفونات الجديده وفي قائمه امنيات وكلكم تتفقوا معي بهذه القائمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوكم فيصل السيف وقربت الايفونات الجديده متوقع مجموعه ايفونات بعطيكم اخر الفيديو تفاصيل هذه الايفونات حسب اخر التسريبات وايضا خلينا نطرح قائمه امنيات اشياء كلنا ودها تصير مع الايفونات القادمه بالتاكيد اول شيء حجم بطاريه اكبر وشاحن يجي في نفس العلبه هذه احد الاشياء اللي كثير نتكلم عليها انه سعه بطاريات الايفون تعطينا قدره اكبر فترتفع اكثر من 4000 ملي امبير هل هذا الشيء ممكن يصير مستبعد ولكن نتمنى منه. ايضا انه لا شريت الايفون في نفس العلبه يجي عندك شاحن سريع شاحن سريع حيمكنك انك تشحن ايفونك بوقت اقل هذا الامر حاليا ممكن ولكن لازم تشتري شاحن خارجي من نفس مزودين خدمات ابل والبائعين يعني فلما تشتري شاحن خارجي بتلاحظ الفرق تخيلوا معي الايفون 10 ماكس اقدر اشحنه بحوالي ساعه ساعه وثلث شحنه كامله وهو كان بالصفر اذا استخدمت الشاحن الاساسي اللي مزود من شركه ابل فلو ما اعطيتونا الشاحن هذا اللي ب 100 دولار اذا شريته هو مع السلك حقه فعلى الاقل اعطونا شاحن يمكننا انه نشحن اسرع ايفوناتنا من الامبير اللي يجي معه شاشات افضل على الايفونات نعم شاشات افضل يمكن بعضكم يستغرب هذا الطلب بس كثير منكم اللي يعرف الشاشات اللي موجوده في مجال الاندرويد حيقول اكيد ابغى شاشه افضل امكانيه الاتش دي ار 10 بلس كمحتوى موجوده على شاشه النوت 10 بلس وايضا الاس 10 بلس وهذه الامكانيه تعطيك قدرات افضل من ناحيه الصوره في صناع محتوى عندهم محتوى اتش دي ار واكيد حتستانس على هذا المحتوى تخيل انك تشوف المسلسل المفضل حقك على نتفليكس او برامج البث وهذا المسلسل ايش في جودة أجمل في الصورة زي ما اللي صور هالمسلسل اللي يبغاك تشوف وشيء ثاني موجود مع جوالات الأندرويد الريفرش ريت تردد الشاشة نفسها فتردد الشاشة اللي شفناه على ال ون بلس 7 برو تردد جدا مجنون وبالفعل اللي جربوا الجوال واستخدموه لاحظوا انه الامكانية مرة جميلة وهذا الشيء ليش ما يجي مع شاشات ابل وعلى فكرة بعطيكم بعض الامور الاساسية ليش يمكن ما يجي في نهاية الفيديو فليش ما شاشة الايفون تنس ماكس على الاقل او الخليفة حقته اللي بينزل هذه السنة تكون الشاشة حقته جدا موجودة انا ادفع اكثر من 5000 ريال عليه فليش ما شاشة تكون خرافية انتقل الحين للنمط الليلي مو النمط الليلي في الجوال فقط لانه هذا الشيء حيجي مع الاي او اس 13 اللي هو تحديث حق النظام التشغيلي. اتكلم على النمط الليلي في التصوير والى الحين خيبه امل كبيره مع التصوير في النمط الليلي او في الاماكن اللي ظلمه شوي مع الايفونات. لو قارناها مع شبيهاتها من جوالات ذكيه اخرى موجوده في منظومه الاندرويد. مو المساله فقط كذا التدقيق ولكن التصوير الليلي صار له حوالي ثلاث اجيال موجود مع نفس جوالات الاندرويد. أندرويد. فجاء الوقت انه ابل ضبط امورها وتنزل لنا هذا النمط وما ننكر انه ابل متى ما ضبطت شيء في الصور الثابته من معالجه يكون شيء جدا جميل فلو دخلوا مجال الصور الليليه ايضا بيضيفوا اثراء جدا حلو لهذه التصوير او هذا النوع من انواع التصوير الكاميرا الاماميه والخلفيه من ناحيه نفس اداء تطبيق الكاميرا يبغى له تضبيط بصراحه نبغى امكانيات اضافيه ما يكون عندنا فقط اربع خمس انماط للتصوير وبالذات لو تكلمت عن انماط التصوير الكاميرا الأمامية نبغى أنماط أكثر تمكن الجوال من يصير احترافي بشكل كامل بدون الحاجة أني أحمل تطبيقات طرف ثالث السعر حق الايفون والقدرات اللي موجوده عند مطورين نفس شركه ابل كفيل بانه يجيب لي خصائص جدا خرافيه من ناحيه تطبيق الكاميرا بحد ذاته، اني اجي واروح اعدادات الفيديو عشان اعدل الفيديو معليش يا جماعه المفروض نبطلها هذه العاده وهذه يمكن الاي او اس 13 بيسويها، مع كل جيل من اجيال الايفون يجي معالج جديد وهالسنه احنا موعودين بالاي 13، اي 13 المفروض ياتي بامكانيه معالجه رسوميه ومعالجه بيانات اعلى فيكون الجوال اسرع و أفضل. وايضا اللي تعودنا عليه من منصة السبعة نانوميتر في المعالجات ايش استهلاك اقل للبطارية كذا الموضوع يصير في الجوالات كل معالج جديد يعطينا قوة اكثر واستهلاك اقل للطاقة فيعني بطاريتك تدوم اكثر بالجوال وتسوي فيها اشياء خرافية وملاحظين اصلا التطبيقات اللي قاعدة تتطلب الكثير من المعالجة صار في عندنا تطبيقات تعالج صور وفيديو في نفس اللحظة فهذا الامر يتطلب الكثير من المعالجة فلازم المعالج حق الاي 13 يجيب لنا امكانية استهلاك طاقة اقل وساعتها بالفعل حتكون بطارية الايفون مع المعالجة والقدرة قدرات اقوى بكثير، ولو تكلمنا عن السعات التخزينيه في الايفون المفروض يتغير الرتم، ما المفروض يكون عندنا لا ال 64 ولا 128 وبالتاكيد الشيء اللي يزعل انه احيانا في 32 
خاصة لما يتكلم عن شيء جديد، فاحنا المفروض نتكلم اقل حاجة ل 128 نمشيها بالساعات التخزينية، وإذا وصل لل1 تيرا أنا مو أكرم، ليش لا؟ مو كل المستخدمين يبغوا يعتمدوا على خدمات زي الاي كلاود، وعلى فكرة إذا أنت تستخدم اي كلاود تأكد أنه مو جوالاتك كلها قاعد يسوي لها باك اب فقط الجوال اللي أنت تحتاجه الأخير على أساس ما تدفع اشتراكات كثيرة على اي كلاود. المهم أرجع للساعات التخزينية، المفروض الساعات التخزينية اللي موجودة على الجهاز أكثر. وطبعا لو لاحظتوا انا ما تمنيت كرت ذاكره خارجي عارف انه ما هيجيبوا هذا الامر ولكن ساعات تخزينيه اكبر هذا امر ارجح انه يجي وان شاء الله انه بيجي مع الايفون القادم اخر امنيه صعبه وثقيله شوي ولكن الا ما يجي اليوم تطبقها شركه ابل ونتكلم على منفذ اليو اس بي تايب سي هذا المنفذ اللي حيستبدل اللايتنينج اللي صار له اجيال جدا كثيره ما تطور نتكلم على اليو اس بي تايب سي والثندر بولت ثلاثه امكانيات نفس البلج هذا والمنفذ جدا كبيره نتكلم على الجيل الرابع اصلا قاعدين يطور الى الحين احنا مع الايفونات قاعدين نتعامل مع اللايتنينج واختصر لكم وش الشيء اللي يجي كفائده مع اليو اس بي تايب سي نتكلم على شحن سريع الى 100 واط قدر يوصل الثندر بولت 3 ونتكلم ايضا على امكانيه نقل بيانات عاليه التحديثات تصير معك اسرع الباك اب يصير معك اسرع وايضا كفاءه الاسلاك برضو اقوى وافضل وما تخرب بسرعه على حسب المنظومه ايضا نقل الملفات من اندرويد الى اي او اس حيكون افضل لانه يو اس بي تايب سي الى يو اس بي تايب سي بدون ادابترات ووصلات ولا شيء خلاص مفروض انه يضبطوها ابل تبنت اليو اس بي تايب سي على الايبادات وبعض الاجهزه واتمنى انه يتبنوه بشكل كامل على الايفونات ولكن متى ما جابوا الديجيتال برنت الخاص وحقوق الملكيه حقت الديجيتال للمنافذ حيصيروا يرجعوا نفس امكانيه الارباح اللي يجيبوها من منفذ اللايف. على نفس اليو اس بي تايب سي وكذا اكيد ابل حتكمل التبني بشكل كامل. طبعا قصه ثانيه لو تكلمت عن الاي او اس 13 ولكن الاي او اس 13 كنظام تشغيلي حيطلع مع نفس الايفون القادم حيعلن التاريخ الرسمي ومتوقع انه طرح الايفونات في المملكه العربيه السعوديه والوطن العربي تكون على اخر شهر سبتمبر. مع المؤتمر ان شاء الله بيكون في تغطيه بيكون في اشياء جدا كثيره واصلا المؤتمر نفسه اسوي لكم بث مباشر عليه باذن الله هذا البث حيكون مساء يوم 10 سبتمبر. الحين اجي للايفونات الجديده، وش الايفونات الجديده حسب التسريبات؟ خلينا على طول نروح للقائمه ونتكلم على الايفون 11، اول شيء هذا هو خليفه الايفون 10 ار، الخصائص موجوده عندكم على الشاشه ولتلاحظوا اكثر شيء لاحظته ما هو موجود عندكم اكيد ال 3 دي تاتش فما حيجي لهذه الفئه، موجود كاميرتين خلفيه، امكانيه دعم الواي فاي 6 وايضا البطاريه الافضل مع سعر اقل لفئته، هذا الشيء اللي ما توقعناه وبالتاكيد اذا تاكد هذا التسريب التسريب حيكون عندكم موجود امكانيات الشحن اللاسلكي العكسي، تشحن نفس الايربودز على نفس ظهر الايفون، وهذا الامكانيه موجوده في الهواوي وفي السامسونج وكويس لو جت على نفس منظومه ابل، نعرف انه ايضا منظومه ابل ونفس ابل لما يطوروا الشيء يضبطوه بتكتكه جدا رايقه منه. ايفون 11 برو اللي هو الخليفه حق الايفون 10 اس، هذا الجوال حيكون نفس البي بي اي دقه الشاشه ولكن ال 3 دي تاتش حيروح منه، حيكون عندكم معالج اقوى وسرام اكبر من ناحية الجوال حيكون في ثلاث كاميرات خلفية وأيضا دعم للواي فاي 6 موجود عندكم ميزة الشحن اللاسلكي اللي برضو حتيجي على اللي قبله اللي هو الآيفون 11 العادي مع إمكانيات دعم القلم يصير الآيفون يدعم قلم زيه زي النوت ولكن القلم ما يجي معه ولا يتخزن في نفس الآيفون القلم تشتري كأسسوار خارجي شعر فلوسينا شعر فلوسينا اوكي كثير شعرات فلوس نتكلم على ابل اكيد في تجرباتنا دائما نعرفها واستخدامنا لعشر سنوات مع ابل الحين كل شيء قيمته مع الشركه وتعرف انك بتاخذ شيء كويس مفروض والاخ الاكبر خليفه الايفون 10 ماكس هو الايفون 11 برو ماكس اذا اصلا تاكد هذا الاسم نتكلم على نفس دقه الشاشه برضو 3 دي تاتش بيتلغي واكيد نتكلم على ذاكره اعلى ثلاث كاميرات خلفيه موجود الشحن اللاسلكي العكسي موجود دعم القلم اللي قبل شوي ذكرته على اخوي الاصغر واي فاي 6 وبطاريه يمكن تصل الى 3500 ملي امبير وتعتبر شيء جدا جيد لابل. التصاميم اللي جت فيها هذه الجوالات شبه مؤكده من الاغلفه اللي انتشرت وهذا الامر يصير كل سنه، فالاغلفه اللي شفتوها خلال الدقيقتين اللي قبل شوي هذه الاغلفه اللي مفروض تاكد لنا نفس التصميم حق الجوال، فاذا انت عندك كفر لنفس اجيال العشره او الثمانيه او ما قبلها اعرف انك حتغير هذا الكفر. ايضا منظومه الفيش والسلك الاساسي هو لايتنينج ولا حيحطوه يو اس بي تايب سي الى الحين ما تاكد هذا الامر فيمكن تستمر 
نستمر اسلاك نستخدمها براحتنا ولكن ان غيروها لا يو اس بي تايب سي شعارات فلوس مره ثانيه ونتكلم على يبغى لك تشتري اسلاك من جديد شركه ابل ايضا بالجوال الاعلى يمكن تصل بفاتوره ال1000 دولار وفوق وهذا الشيء شفناه اصلا مع جيل ال10 اس ماكس ليش اصلا السعر بهذه الامكانيه السعر بالنسبه لهم ماشي حيبيعوا حيبيعوا ولكن ابل عندها توجه انها تصير ايضا شركه تعتمد على الخدمات لنفس مستخدمينها يعني انا وانت نصير ناخذ منهم خدمات مو بس جوال نشتري جوال واحد ولكن مع هذا الجوال تكون كل الخدمات هذه موجود عندي الاي كلاود الاركيد التي في موجود عندي خدمات الميوزك كل الخدمات ذي فانا ادفع اشتراك شهري هذا الاشتراك الشهري كثير بانه يجيب ربحيه ضخمه لنفس شركه ابل مو فقط شرائي للجوال ايضا لو لاحظتوا الباقات حقت الضمان تشتريها شراء وهذا اللي دائما انصح فيه بالذات لما تطلع باستثمار عالي زي النص اللي نسويه اول ما اجيب النوت واحط عليه كفر زي ما اجيب الايفون احط عليه كفر حفاظ على استثمارك بوجود البمبرات والكفرات اذا انت ما تفرق معك حقك ولكن اكثر الناس تفرق معاهم ويبغوا يحافظوا على جواله واعود الحين للسؤال اللي طرح في بدايه الحلقه ليش ابل يمكن تتبنى او ما تتبنى بعض هذه الخصائص من عاده شركه ابل انها تشوف ايش الشيء اللي قاعد يصير في السوق فعندهم قسم تطوير وبحث جدا كبير او ابحاث وتطوير جدا كبير هذا القسم يتولى بحث الخدمات اللي يمكن تفيدهم على نفس الاجهزه حقتهم والخدمات اللي يمكن تعطيهم بعد من الخدمات ايضا اللي الغوها ما لها فائده، فلو شفنا 3 دي تاتش يمكن يتلغى، طيب معليش هم كانوا يسوقوا بشكل كبير، ولكن اكيد من البيانات اللي موجوده عندهم لقوا انه نسبه تبني الناس لل 3 دي تاتش على الاجهزه جدا قليله، وهم يقدروا يحصلوا على هذه البيانات، فمثلا مليونين جهاز شغال حاليا من المليونين جهاز وقت اللي تم استخدام فيه 3 دي تاتش ولا شيء، اذا يقولوا ليش احنا قاعدين ندفع فلوس ونطور ونعمل على هذه الخاصيه خلاص وقفوها ما لها داعي، وايضا يشوفوا خدمات اخرى موجودة عند بعض الناس يمكن تكون هذا المثال يشوفوا مثلا خدمة الشحن اللاسلكي او خدمة الشحن العكسي نزلتها سامسونج نزلتها هواوي رجعت نزلتها سامسونج نتكلم على هذه الخدمة لقوا انه نعم منظومتنا تستفيد من هذه الخدمة فنتبناها عندنا فابل ذكية بمسألة التبني وهذا الشيء شفناه في العشر سنوات الماضية دائما نقول عنهم يتأخروا في تبني التقنيات وهذا التأخر يمكن بسبب الأبحاث والتطوير يلاقوا الخدمة كويسة ولها فائدة يجيبوها لقوا الخدمة ما انتشرت بشكل جدا كبير وقفوها ما حد تكلم عن مقاومة الماء والغبار من ناحيتهم إلا لما شفناها انتشرت بشكل جدا كبير ونضجت كخدمة عند مجال الأندرويد هذا الفيديو فقط أنا أتكلم على منظومة أبل فلا تجي تقول تقول لي أنه أندرويد أحسن كذا وأحسن كذا أستخدم النظامين اللهم لك الحمد ومرتاح معهم كلهم ومقدر كل الشركات ولا يفوتك البث المباشر اللي باذن الله من خلاله نعرف اخر جديد شركه ابل ونظام الاي او اس 13 اللي هذاك يبغى له فيديو لحاله لانه اتوقع شيء جدا جميل بحيجي مع هذا النظام غير انه ما طلع لي لا لا نتكلم عن امكانيات جدا قويه بالاختصارات اللي موجوده في النظام نهايه الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك مستمره السلسله ومستمره كثير من الفيديوهات دائما خليكم مشتركين وفعلوا هالجرس هالجرس ناكبنا بشكل جدا كبير فعلوا انه يطلع رجاج ما يطلع ثابت